அது இந்த நாகர்களை உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தன்மை எல்லாமே இளஞ்சி என்ற வெளியிலே அனுபவ ரீதியாக ஈஸ்வர மகிழ்ச்சியாக காட்டப்பட்டது பிறகு இதே நாகர்கள் உலகம் சேசன் என்றால் ஆதிசேசன் என்று பொருள் இந்த சேசம் என்றால் சர்ப்பம் என்று பொருள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகா பெரிய சர்ப்பம் ஒரு மிகப்பெரிய விஸ்வரூப சக்தி திருப்பதி ஏழு மணியானுடைய ஏழு மலைகளிலே சேஷாத்திரி மலை என்ற நிலையிலே அங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு கருட சக்தி கருடாத்திரி மலை என்றெல்லாம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆக ஒரு ஏழு மலையான் ஆலயம் ஏதோ ஒரு அங்கே சக்தி வெளிப்பட்டு அந்த சக்தியை ஒரு ஞான வட்டமிட்டு அந்த ஞான வட்டத்தை சுற்றியே திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட்டது ஏழுமலை ஆலயம் அல்ல அது இறை சக்தியால் தானே எழுந்த ஆலயம் தானே இந்த பூமிக்கு திருவாதிரி நட்சத்திரத்தின் சக்திகள் பார்வையின் தீட்டாக விழுந்த ஆலயம் என்றெல்லாம் புராணங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆஞ்சநேயன் என்ற ஆத்மநேயன் அங்கே அவதரித்த இடம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த நாகர்கள் உலகமாக இருக்கட்டும் கருத லோகமாக இருக்கட்டும் அஞ்சனாத்திரி நீலாஞ்சனாத்திரி என்ற மலைகள் இருக்கின்ற பிரம்ம பிரம்ம சரஸ்வதி உலகமாகட்டும் இவையெல்லாம் பார்க்கும் இடமெங்கும் நீர்க்கமரன் எங்கிருக்கும் பல்வேறு உலகங்கள் அந்த திருப்பதி ஏழ்மையான் ஆலயத்திலே மறைந்து கிடைக்கின்றன ஆக இறைவன் என்ற அந்த பூர்ண சக்தி பரிபூர்ணமாக சம்பூர்ணமாக இருக்கின்ற அந்த ஆலயத்தின் சக்தி வானத்திலே இருக்கக்கூடிய அவிட்டம் என்ற மூஞ்சிலே ஆடிக்கொண்டிருப்பதாக ஒரு கவிஞன் அதன் ஆராய்ச்சியிலே புகுந்து அதை தொட்டு காட்டுகிறான் இந்த அவிட்டம் அண்டங்காக்கி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த அண்டம் என்பது பூமியாக இருக்கிறது இந்த பூமியை கட்டின்ற இந்த அண்டங்காக்கியாக இருப்பது காக்கை பொண்ணாக இருக்கிறது இந்த காக்கை பெண் என்ற உலகத்திலே மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து விதமான நாடுகளும் ஐந்து விதமான அபிரகம் என்ற தன்மையில் இருக்கிறது இதுவே அஞ்சனக்கல் என்ற தன்மையாக பூமியிலே பதால் அஞ்சனக்கல்லாக இருக்கிறது இதுவே குருவாயிரம் நாளையத்திலே குருவாயிரப்பனாக தோன்றியிருக்கிறது பழனிமலையில் நாம் பாசான லிங்கமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதுவே ஏழு மணியான் ஆலயத்தின் நிலைகளிலே நம்முடைய அனைத்து கண்களையும் திறக்கக்கூடிய சக்தியாக அங்கே நிறைவாக குறைவின்றி நிறைவாக குறைவின்றும் இல்லை கோபாலா என்று சொல்கின்ற நிலையாக இங்கு திரையிட்டு மறைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது அதன் பாதத்தின் நிலைகளிலே அருமையமங்கா என்ற சித்தர்களின் தலைவி அந்த பாலாம்பிகை வாளாம்பிகை சக்தி கோலாம்பிகை என்று சொல்லக்கூடிய கோலமாக நாட்டல் குபேர சக்தியாக குபேரனும் சீனிவாசன் என்ற நிலையிலே மறைபொருளாக சொல்லப்பட்டு அந்த ஏழ்மையில் வெங்கடேச பெருமான் என்றால் இருக்கிற சேசத்தினி என்ற மலையாக அந்த நாகரீன் உலக சக்தி அங்கே ஒரு மலையாகவே எழுந்து இருக்கிறது ஆக சிலை நிலையிலும் சரி மலை நிலையிலும் சரி முருங்கி என்ற மரம் நிலையிலும் சரி இந்த இறை சக்திகள் எல்லாம் நமக்கு தொட்டுக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நாகர்கள் உலகம் என்ற இந்த நாகர்கள் உலகத்தில்